Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu NumPy. Heute mit, ja, schon wieder NumPy, aber dieses Mal die mathematischen Operationen, die wir vielleicht noch nicht kennengelernt haben und darunter auch mal wieder ein paar sehr, sehr nützliche Dinge. Ähm, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, in NumPy natürlich sowas zu machen wie V mal M, beziehungsweise, weil das wahrscheinlich nicht passen wird von der Reihenfolge, M mal M zum Beispiel, oder V plus V. Solche Dinger kann ich natürlich ohne Probleme hier machen. Der Punkt hinten dran ist allerdings, man würde normalerweise vermutlich eher NumPy Punkt die Funktion nehmen. Also NumPy Punkt Add. Dann kann ich hier zum Beispiel V und V wählen und habe natürlich die Addition dabei. Ähm, Ups, ja, ich habe V groß geschrieben, das sollte klar sein. Ähm, ich werde hier jetzt übrigens nicht alle Sachen durchgehen, die wir oder die NumPy für euch bereithält. Das sind grundlegende Operationen, ja, also Add, Subtract, ähm, hier Subtract. Ihr findet die alle, okay? Also ihr, ihr wisst wahrscheinlich, wie man das eingibt. Multiply gibt es natürlich auch. Die etwas außergewöhnlichen Dinger, ähm, die gibt es aber durchaus auch noch und die möchte ich mit euch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Also sowas wie dann auch zum Beispiel den Sinus zu berechnen und zwar den Sinus auf V. Das heißt auf jedem einzelnen Wert von V. Das bedeutet, ihr könnt hier in V eine Zeitreihe zum Beispiel drin haben und könnt auf jedem Element eurer Zeitreihe tatsächlich instantan den Sinus berechnen. Das ist tatsächlich Optimierung. Ihr müsst keine Vorschleife benutzen, kein gar nichts. Das wird alles für euch intern gemacht. Geht natürlich genauso mit dem Cosinus, mit dem Tangens, mit dem Arcus Sinus, mit dem Arcus Cosinus, Arcus Tangens. Das ist alles kein Problem. Das ist alles ganz normal möglich. Selbstverständlich haben wir hier auch sowas wie EXP, also Exponentialfunktionen. Es gibt allerdings einzelne Exponentialfunktionen, wo man vielleicht drüber reden muss. Und deswegen machen wir das doch mal ganz kurz separat noch. Und zwar, Exponentialfunktionen funktionieren ja folgendermaßen. Wir machen irgendwas hoch irgendwas. Okay, was heißt denn aber irgendwas hoch irgendwas? Naja, wir können ja EXP verwenden und dann irgendwas hoch irgendwas machen. Und was hier jetzt passiert, ist tatsächlich, wenn wir EXP verwenden, dann wird hier E hoch die Werte in V gemacht. Also quasi jeder einzelne Wert in V wird quasi als Exponent für e genommen und hier sehen wir, das wird relativ schnell inf, weil es einfach viel zu groß wird. Das sind wirklich riesige Werte. Wenn wir allerdings exp2 nehmen, dann, Achtung, ihr habt es richtig geraten, dann haben wir hier 2 hoch v, also quasi die ähm, Version statt mit e mit 2. Ähm, und, also das wird beides in der Mathematik halt relativ häufig benutzt, deswegen gibt es da extra Funktionen drüber. Und es gibt natürlich auch noch die Funktion power. Und power, da müsst ihr dann selber die Parameter eingeben, also könnte ich zum Beispiel sagen 3, äh, x, 3, dann habt ihr halt alles mit x, also mit, besser, besser gesagt mit v, sorry, wir müssen hier natürlich mit v arbeiten, v hoch 3 gerechnet. Das geht natürlich auch. Ihr könnt aber auch 3, V machen, dann wird es halt 3 hoch V. Also hier seid ihr dann auch schon etwas wieder flexibler. Wunderbar. Und ja, so kann man natürlich hier auch sehr, sehr viel machen ähm, und quasi alle Exponentialfunktionen automatisch berechnen. Selbstverständlich geht das auch mit Logarithmen, aber die will ich hier nur ganz kurz umreißen. Und zwar, es gibt hier auch wieder den Log. Ähm, der Log ist ein ganz normaler Logarithmus und zwar zur Basis von E, das heißt wir haben den ln von V eigentlich, den ähm, natürlichen Logarithmus von V, dann haben wir hier aber auch noch die Möglichkeit Log 2 zu machen, das wäre dann eben natürlich die ähm, Basis 2, also Log 2, quasi Log 2, so ungefähr, und dann haben wir natürlich noch den Log 10, ähm, der natürlich auch Log 10 heißt. So, wie, wie mache ich jetzt aber irgendwas zu, zu einer ganz anderen Basis? Naja, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Wie können wir denn V hoch irgendwas nehmen und zwar zu einer ganz anderen Basis. Ähm, dazu gibt es ganz einfache Rechenregeln. Ihr kennt die wahrscheinlich alle, beziehungsweise falls ihr diese Funktion braucht. Ihr könnt hier natürlich auch sagen, ich möchte einfach v hoch 0,5 machen. Ähm, beziehungsweise gut, das ist nicht der Logarithmus. Ähm, das sind Exponentialfunktionen, die wir umdrehen und somit die Wurzel berechnen. Und Wurzeln gehen natürlich auch. Ähm, also alles im Endeffekt möglich mit diesen ganzen Funktionen. Also das heißt, relativ gut das Ganze machbar. Wie gesagt, für Logarithmus gibt es auch einige, ähm, einige Rechenregeln, sodass ihr die Basis nicht braucht, dass ihr unabhängig von der Basis seid. Also könnt ihr das eigentlich auch alles damit machen. So, jetzt ist, was ist aber genau dieser Trick, von dem ich geredet habe? Es gibt auch Funktionen auf unseren, ähm, auf unseren Vektoren drauf, die dann ganz einfach so aussehen. Also es bedeutet, ich kann hierher gehen und sagen, np 
ArcMax. Und das ist jetzt eine sehr interessante Funktion. ArcMax ist im Endeffekt, Achtung, ich zeige es euch. Was ist denn der ArcMax von unserem X? Nun, oh, ups, was habe ich hier gemacht? Nun, der ArcMax von V wäre der sozusagen Index bei V, wo V am größten ist. Wenn ich jetzt hier V von X mache, dann sehen wir hier, ich bekomme 1302 als Ergebnis. Okay, was genau ist 1302? Naja, schauen wir uns doch mal das komplette V an. Und dann wird relativ schnell klar, was eigentlich das X sein soll. 1302, also V von X, ist das größte Element in unserer Liste. Das heißt, X selber ist der Index des größten Elements. Das heißt, über ArcMax kann ich mir quasi meinen Index holen, wo der größte Wert innerhalb meines Vektors V sitzt. Das ist auch eine sehr, sehr schnelle und effiziente Art und Weise, rauszufinden, wo das eigentlich läuft, ohne dass ich irgendwelche komischen Zellschleifen brauche oder sowas, um das eben zu machen, weil das eben schon in NumPy drin ist. Und ihr wisst, NumPy, C-Bindings und so weiter, das ist halt deutlich schneller. Das heißt, ihr seid hiermit relativ optimal unterwegs. Wenn ihr nur das Maximum braucht, könnt ihr das natürlich auch machen, indem ihr einfach das Max berechnet über V. Dann habt ihr natürlich auch direkt, ähm, ja, Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich hier x ausgebe und nicht x, äh, v von x. Das Maximum ist natürlich 1302, das dürfte klar sein. Und dann haben wir hier auch eigentlich kein Problem mehr. So, jetzt mache ich das hier mal wieder ganz kurz raus, weil mich das stört. Das funktioniert leider immer noch nicht so ganz. Egal, ähm, also wenn wir das jetzt so haben, dann können wir hier quasi das Maximum ausrechnen. Wir können den Index des Maximums ausrechnen und natürlich analog dafür gibt es natürlich auch das Minimum. Also Arc Min wäre das und es gibt auch etwas, das nennt sich Arc Sort. Und das möchte ich jetzt allerdings mal ganz kurz noch anders ansprechen. Und zwar, wenn ich Arc Sort mache, np.arcsort, dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt muss ich hier oben ein bisschen was umändern, umändern an meinem A-Range. Ich mache hier nämlich mal was mit Random jetzt. Sagen wir einfach mal das hier. Wir wollen Random, ähm, sagen wir mal 42,42 ,42 haben. Und wir haben... Das dann dabei. So, jetzt was, was genau macht ArcMax hier? Nun, äh, Arc, Arc Sort, sorry. Arc Sort geht jetzt her und sortiert dieses Ding ebenso, wie ihr das braucht. Das heißt, ja, fangen wir lieber mal kleiner an. Sagen wir hier mal, wir wollen einfach nur eine 42 ähm, Komma-Struktur haben. Das heißt, wir haben nur einen Vektor. Und jetzt sehen wir das relativ eindeutig, ähm, was eigentlich Arc Sort hier macht. Wobei, fairerweise muss man sagen, man sieht es vielleicht nicht direkt auf den ersten Blick, aber wenn man weiß, was es ist, dann sieht man es vielleicht. Und zwar, was hier passiert, ich printe hier mal noch zusätzlich V aus und wir machen es noch ein bisschen kleiner. Wir machen mal einfach nur fünf Einträge. Was ArcSort euch liefert, ist folgendes. Es liefert euch die Einträge in der Reihenfolge, also die Indizes wirklich in der Reihenfolge, sodass euer Array sortiert ist. Okay, was heißt das? Das bedeutet, ihr habt dieses V hier, ihr habt diesen Vektor und der Eintrag an Stelle 4 ist der kleinste. Also 0, 1, 2, 3, 4. Dieser Eintrag hier ist der kleinste in unserem Vektor V. Das ist korrekt, wenn man sich mal die anderen Einträge anguckt. So, dann haben wir aber den nächsten Eintrag, den zweitkleinsten Eintrag, der befindet sich an Stelle 1, das wäre der hier. Der größte Eintrag, das ist ganz rechts, befindet sich an Stelle 0 und der mittlerste Eintrag an Stelle 3, das ist der hier. Und ja, der zweitgrößte eben hier an, an der Stelle. Also quasi kleinster Eintrag, also Index des kleinsten Eintrags ist die 4, Index des zweitkleinsten ist die 1 und so weiter und so fort. Also quasi eine Sortierung der Indizes. Warum würde ich sowas brauchen? Nun, ganz einfach, weil ich damit jetzt weiterarbeiten kann, denn wenn ich das jetzt hier habe, kann ich quasi wissen, okay, so ist das Ding quasi sortiert, ohne dass ich es wirklich sortiert habe. Ich kann sozusagen mir das hier rausnehmen, ohne dass ich wirklich mein Array durchsortieren muss und aus Performancegründen ist das durchaus sinnvoll, weil das Sortieren an sich manchmal nicht in Place stattfindet, also ein separates Array muss erzeugt werden und das nimmt sehr, sehr viel Speicher in Anspruch. Diese Indizes hier, die nehmen fast keinen Speicher in Anspruch und ich habe sie relativ schnell auch berechnet. Ähm, das ist eigentlich das, ja, das ist eigentlich der größte Punkt, warum man das macht. Okay, ähm, ich will euch nur noch eine allerletzte Art und Weise zeigen, was ihr machen könnt, 
Und äh, dann sind wir hier eigentlich auch schon durch. Ich glaube, dann sind wir deutlich weiter als so der durchschnittliche Mensch äh, mit äh, NumPy, der im NumPy-Bereich tätig ist, äh, NumPy eigentlich überhaupt kennt. Also ich nehme an, dass hier auch schon einige Tipps für die Fortgeschritten dabei waren. Um, und ja, nach dem nächsten Tipp sind wir hier tatsächlich erstmal, glaube ich, fertig. Aber wie gesagt, es kann immer mal wieder was nachkommen. Vielleicht auch ein paar Let's Codes oder sowas. Wenn ihr darauf Lust habt, dann schreibt ihr mir das bitte jetzt. So, um, der letzte Trick, den wir uns angucken wollen, ist die Add-Funktion, aber mit einem kleinen Twist. Und zwar sagen wir hier, um, Add2 ist gleich numpy.add.add. Das ist das Coole dabei. Das sind spezielle Funktionen, die nennen sich auch Unfunk-Funktionen, also quasi Funktionen, die eigentlich keine Funktionen sind und ich kann sie aufrufen, als wären sie Klassen und äh, dann fancy Stuff damit machen. Normalerweise würde man ja erwarten, man äh, fügt einfach x zu y hinzu, also zum Beispiel zu unserem Vektor v fügen wir zum Beispiel einen Wert namens 1 hinzu, okay? Ähm, ja, das kann man machen. Muss man aber nicht. Was man machen kann auch, ist, man kann sagen, ich hätte ganz gerne an gewissen Indizes einen Wert hinzugefügt oder so und so viel hinzugefügt. Das geht durchaus. Und in unserem Fall wäre das zum Beispiel hier, lasst uns doch auf die kleinsten Werte hier, also auf 4, 1 und 3, lasst uns doch dort 1 dazu addieren, auf die anderen nicht. Okay, was machen wir also? Naja, ähm, lasst uns auf den kleinsten Wert sogar 2 drauf addieren. Hier 2, hier 1, hier 1, hier 0 und hier 0. Okay, wie machen wir das? Nun, wir sagen ganz einfach, ähm, wir hätten eigentlich ganz gerne den kleinsten Wert, der steckt aktuell in x drin, also das, die Indizes dafür. Das heißt, x von 0 ist die kleinste Zahl in meinem, in meinem v, in meinem Vektor v. Egal, ob ich jetzt weiß, was da drin steckt oder nicht, das ist ja random, ich kann es ja vorher nicht wissen. Und wenn ich jetzt hier eine Liste angebe mit den Indizes, was ja das tatsächlich ist, ähm, dann habe ich im Endeffekt hier gesagt, okay, ich möchte ganz gerne, dass du auf V an dem Index, diese Indexliste hier, 1 drauf addierst. Naja gut, wenn ich jetzt hier 1 drauf addiere, was wird wohl passieren? Naja, x von 0 ähm, ist der kleinste Array, das heißt, äh, ist das kleinste Array, oh, oh, ich muss das vielleicht noch ausgeben hier, printen wir mal ähm, add 2. Dann kriegen wir hier natürlich raus, ah, das ist None, das ist doof. Richtig, genau, ähm, das hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen. Hier kommt nichts bei raus, das ist einfach eine Funktion, die das direkt auf V ausführt. Das bedeutet, es wird direkt hier drauf ausgeführt, das sieht man eigentlich auch hier. Ich bin ein bisschen verballert momentan, sorry dafür. Ähm, genau, also äh, unser kleinster Wert wäre hier auch wieder die 4 gewesen. Und wir haben hier 1,35, davor war es 0,35, weil wir hier eben gesagt haben, wir möchten ganz gerne 1 drauf addieren auf den kleinsten Wert, den wir über das Arcsort bekommen haben. So, was wir jetzt aber auch noch machen können, ist, wir können die anderen Werte hier auch eintragen. x von 1, äh, x von 2 und so weiter und so fort. Kann ich machen. Ist aber nur ein bisschen umständlich. Was mache ich jetzt also? Also, der kleinste Wert wäre der an Stelle 3 gewesen. 0, 1, 2, 3. Das wäre der hier. Das ist der kleinste Wert gewesen. Jetzt habe ich plus 1 gemacht. Jetzt ist es nicht mehr der kleinste Wert. Und dann habe ich hier gesagt, auf 0 möchte ich noch drauf addieren. Das war das hier. Und zwar 1, weil ich hier eben 1 gesagt habe. Und dann möchte ich noch auf 4 1 drauf addieren. Das war der hier. Und das ist das hier gewesen. So, jetzt ist das natürlich ein bisschen umständlich. Okay? Das bedeutet, was ich hier mache, ist, ich sage ganz einfach, ich möchte auf x von 0 1 drauf addieren. Und dann möchte ich auf alle Werte von Anfang bis ähm, exklusive 3 auch 1 drauf addieren. Okay. Was dabei rauskommt... Oh, ups, das muss ich ein bisschen anders schreiben. Sorry. So. Ähm, ich baue jetzt hier quasi eine neue Liste und sage, ich hätte gerne x von 0, möchte ich eins drauf addieren, und dann die Elemente, naja, bis eben x von 3, beziehungsweise x von 2, möchte ich auch eins drauf addieren, also 0, 1 und 2. Auf diese Elemente, auf diese drei Elemente hier, möchte ich auch eins drauf addieren. Das heißt im Endeffekt, ich addiere auf die Liste ähm, mit dem ersten Element und dann die ersten drei Elemente drauf, addiere ich jeweils eins drauf. Naja, dann heißt das natürlich, dass ich auf das erste Element zweimal was drauf addiere. Und dann sollte ich hier eigentlich eine 2 bekommen. Da ist was schief gegangen, offensichtlich. Ich glaube, hier stimmt tatsächlich was nicht. Lass mich mal das Ganze ähm, auslagern. Dann sagen wir einfach mal, äh, Indizes ist gleich das hier. 
Und wir gehen jetzt hier mal her und sagen hier Index. Ich weiß nicht, ob das da vielleicht innen drin nicht richtig ausgewertet wird. So, ähm, printen wir uns noch unsere Indizes aus. Dann haben wir gleich, ups, dann haben wir gleich die Sicherheit, dass alles richtig ist. So, und ähm, wir sehen 0, 1 und 3. Okay, ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen selber verwirrt, äh, was hier passiert. Wir bauen es jetzt einfach anders nach, weil es mir jetzt auf die Schnelle gerade nicht anders einfällt. Ich habe das jetzt nur gerade als spontane Idee, was man schön machen kann. Und wir bauen hier uns einfach dieses X0, X1, X2 von Hand. Ähm, das wäre jetzt einfach nur eine schönere, schnellere Sol äh, Lösung hier gewesen. Solution wollte ich schon sagen. Äh, genau, hier einmal 0, 0, 2 und 4 das sind quasi unsere kleinsten Indizes. Das heißt, ich addiere zweimal eine 1, weil hier 1 steht, auf mein nulltes Element drauf. Das heißt, zweimal auf das da. Ähm, einmal auf die 2, das heißt, einmal hier drauf, addiere ich 1 drauf, nur einmal. Und... Einmal hier auf das vierte Element. Genau, und so kann ich quasi jeweils an meinen, ähm, an gewissen Elementen sagen, dass hier irgendwas mathematisch getan werden soll. Ähm, alles in allem also sehr viel Automatisierungspotenzial, sehr viel One-Liner-Potenzial, auch wenn es nicht immer unbedingt lesbar ist. Aber das kann euch durchaus auch ein bisschen helfen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen soweit und wir machen dann nächstes Mal natürlich wieder weiter. Bis dann. Ciao.